இன்னைக்கு நீங்க உருளை ரோஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டிஷ் பார்க்க போறீங்க ரொம்ப ஈஸியா சுலபமா பண்ணக்கூடிய இந்த டிஷ் இந்த ஸ்டார்டரை வந்து நான் கோல்ட் வின்னர் ஆயில் வச்சு பண்ண போறேன் விட்டமின் டி த்ரீ என்ரிச்ட் ஆயில் வச்சு இன்னைக்கு நான் பண்ண போறேன் இந்த உருளை ரோஸ்ட்டை நீங்க எப்படி பண்றதுன்னு கத்துக்க போறீங்க நிறைய பேர் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்னோட ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் கேட்குற டிஷ்லாம் நான் பண்ணணும்னா நான் இன்னொரு நாலு ஜென்மம் எடுக்கணும் அத்தனை டிஷ் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ நான் வந்து நீங்கள் கேட்குற டிஷ்ஷஸில் நிறைய பேர் கேட்குற காமனான டிஷ்ஷஸ் எடுத்துகிட்டு அந்தந்த டிஷ்ஷை நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் நான் வீக்லி ரெண்டு வீடியோ தான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மாதத்துக்கு எட்டு வீடியோ மட்டும் தான் நான் போடுவேன் அந்த எட்டு வீடியோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக தான் நான் டெய்லி வீடியோஸ் போடுறது இல்லை ஸோ நான் வந்து ஒரு டியூஸ்டே இல்லை வெனஸ்டே ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணால் அடுத்தது சாட்டே இல்லை சண்டே தான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுற உத்தேசத்துக்காக இது பண்ணுறது முப்பது ரெசிபி போடுறது ரொம்ப ஈஸி பட் அது கடைசியில் யூடியூப்பில் மட்டும் தான் இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நான் பண்ண மெதுவடை ஆகட்டும் நான் பண்ண பாதாம் அல்வா ஆகட்டும் அந்த ஊர்கா ஆகட்டும் You have done and sent me pictures. I have done and pictures in every dish. I follow every, cha- every comment over a photo. I am going to try this. 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 பேபி பொட்டேட்டோஸ் இது வந்து குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்கள வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் பேபி பொட்டேட்டோஸ் அதாவது நியூ பொட்டேட்டோஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து யூ கெட் இட் இன் கேஜிஸ் அதாவது ஒரு கேஜிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பொட்டேட்டோ கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு வேணா கூட ஒரு கேஜி உருளைக்கிழங்கு வாங்கினா போதும் இந்த உருளைக்கிழங்கை நான் தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா பாய்லிங் வாட்டரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணியிருக்கேன் பாயில் பண்ணும்போது நான் வெறும் கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் தான் போட்டு பாயில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாயில் பண்ண சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ண பாயில் பொட்டேட்டோஸோட தோல் எடுத்த பிறகு நான் பாயில் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது மாதிரி வரும் ஸோ இந்த பாயில் பொட்டேட்டோஸை வச்சுட்டு நான் இன்னைக்கு ஒரு உருளை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த உருளை ரோஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரசம் சாதம் கூட சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் டைமில் ஸ்டார்டராக சாப்பிட்லாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து இட் கேன் பி வித் கர்ட் ரைஸ் மல்டிபிள் யூஸ் நீங்கள் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக இதை வந்து லன்ச்சுக்கும் சர்வ் பண்ணலாம் ஈவினிங் டீக்கும் சர்வ் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டார்டராக கூட சர்வ் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு வேர்சட்டான் டிஷ் இந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பேஸ்ட் இந்த சில்லி பேஸ்ட் தான் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு கலர் ஆகட்டும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு காரம் ஆகட்டும் இந்த சில்லி பேஸ்ட் தான் கொடுக்க போகுது இந்த சில்லி பேஸ்ட் வந்து இட்ஸ் நத்திங் நான் வந்து இது தனியாக ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் நான் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுவும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட கரெக்ட் குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட் எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு ஸோ நான் இந்த சில்லி பேஸ்ட்டும் அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் நான் ஒரு இன்னொரு வீடியோவில் பண்ணி காட்டுறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இது நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறதா இருந்தால் பெடிகே சில்லிஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் காஷ்மீரி சில்லிஸ் ஆர் பெடிகே சில்லிஸ் ரெண்டுமே கலர் நல்லா கொடுக்கும் அந்த சில்லியை வந்து பாய்லிங் வாட்டரில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணணும் அந்த தண்ணியில் பாயில் பண்ணும்போது கொஞ்சோண்டு வெனிகர் போடுங்க வெனிகர் போட்டு இந்த சில்லிஸை போட்டு அந்த பாய்லிங் வாட்டரில் நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் வெந்த பிறகு அந்த சில்லிஸை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க அரைச்ச பிறகு மிக்சியில் கிரைண்டர் ரெண்டுத்தில் எதாவது ஒன்று நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க இந்த அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்டை கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் சில்லி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் வெனிகர் போட்டு பாயில் தண்ணியில் பாயில் பண்ணுங்கள் அது ஸ்ட்ரெயின் பண்ண பிறகு அதில் நூறு எம்எல் ஆயில் ஒரு கடாயில் நூறு எம்எல் ஆயில் போட்டு அந்த அரைச்ச பேஸ்ட் அதில் போட்டுட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் அதாவது ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்கன்னா கலர் டார்க் ஆகிடும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அந்த ஆயிலில் அந்த சில்லி பேஸ்ட் நல்லா குக் ஆகும் அது குக் ஆகி குக்காகி குக்காகி மேலே வந்து இது மாதிரி ஆயில் மிதக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஆயில் மிதக்கிற ஸ்டேஜில் இந்த சில்லி பேஸ்ட் ரெடின்னு அர்த்தம் இந்த சில்லி பேஸ்ட் வந்து ஒரு வேர்சட்டாயில் இதுவே ஒரு டிஷ் மாதிரி இதை வச்சு ஒரு ஆயிரம் டிஷ் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்போவுமே நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததுன்னா எத்தனை மாதம் ஆனாலும் கிடாது ஏன்னா இதில் வந்து கிரீன் ரெட் சில்லி இருக்கிறதுனால அந்த வினிகர் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இது கெட்டு போகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டே இல்லை நீங்கள் ஆயிலை நல்லா
மஞ்சள் நம்ம சமையலில் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது கற்குமின் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு தாது பொருள் அந்த 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 நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட் டர்மரிக்கில் இருக்குது இந்த கற்குமின் வந்து இஸ் அ ஆன்டி கேன்சரஸ் இன்க்ரீடியன்ட் மெகாலயான்ற ஒரு ஊரில் தான் வந்து இரு வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டர்மரிக் வளையுது அந்த கற்குமின் வந்து கிட்டத்தட்ட டென் டு டுவெல் பர்சன்ட் இருக்கிற மஞ்சள் வந்து மெகாலயா மாநிலத்தில் வளையுது ஸோ உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா அந்த மாதிரி டர்மரிக் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மஞ்சள் பொடி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அது கூட இங்கே இந்த சில்லி பேஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த சில்லி பேஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டரை ரெண்டரை ஸ்பூன் சில்லி பேஸ்ட் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும் இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் இதே மாதிரி ஊற வைக்க போகிறீங்க இந்த சில்லி பேஸ்ட்டு இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இந்த மஞ்சள் இந்த உப்பு எல்லாமே வந்து இந்த உருளைக்கிழங்குக்குள்ளார இறங்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இது பாயில்டு உருளைக்கிழங்குன்றதுனால சீக்கிரமாக இறங்கிடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை இது மாதிரி தேய்ச்சி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்கப்புறமா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அது கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்கும் இந்த கோட்டிங் ஆயிலில் வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கடலை மாவு அரிசி மாவு ஜோள மாவு போட்டு இதை வந்து கறி லீவ்ஸ் போட்டு சாப் பண்ணி போட்டு இதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மேரினேஷன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை உருளைக்கிழங்கு வெறும் பிளெயினாக இருக்கும் மசாலா தனியாக இருக்கும் இது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறும் போது நான் ஆயில் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை பற்றி சொல்கிறேன் அடுப்பை பார்த்து வைங்க இது வந்து ஒரு டீப் ஃப்ரை டிஷ் வந்து ஒரு டீப் ஃப்ரை டிஷ் அதனால் ஆயில் வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெஷ் ஆயில் இதை வந்து நம்ம ஒரு கடாயில் ஊற்றுறோம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கோல்டு வின்னருடைய விட்டமின் என்ரிச் ஆயில் அதாவது விட்டமின் ஏ அண்ட் டி விட்டமின் டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஆயிலில் விட்டமின் டி இருக்கிறது வந்து நான் யூஸ் பண்ண இந்த ஒரு பிராண்டில் மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்குது விட்டமின் டி வந்து யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக கிடைக்கிறது வந்து சன்லைட்டில் அதனால தான் டெய்லி வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் மாதிரி மினிமம் காத்தால ஒம்பது மணியில் இருந்து அந்த பத்தரை மணி இருக்கிற வெயில் சாயங்காலம் நாலு மணிலேருந்து அஞ்சரை மணிக்குள்ளே இருக்கிற வெயில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நிற்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின் டி டி த்ரீ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு சன்லைட்டில் இருந்து நேச்சுரலாக நம்ம பாடிக்கு நம்ம ஸ்கின் த்ரூவாக பெனிட்ரேட் ஆகி உள்ளே போயிடும் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு அந்த சன்லைட் சேரும்போது தான் அந்த விட்டமின் டி த்ரீ என்னஹென்ஸ் ஆகுது நம்ம உடம்பில் இந்தியாவில் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷனுக்கு விட்டமின் டி த்ரீ என்ன சேர்த்து விட்டமின் டி த்ரீ உடம்பில் கம்மி ஸோ விட்டமின் டி த்ரீ வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பி டுவெல் விட்டமின் பி டுவெல் அண்ட் டி த்ரீ இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பி டுவெல் வந்து ஆன்டி கேன்சர் பி டுவெல் நல்லா இருந்ததுன்னா கேன்சர் வராது டி த்ரீ நல்லா இருந்தால் உடம்பில் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும் எலும்புங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும் நான் லைஃப்பில் வந்து உடம்போடைய தாக்கு சக்தி வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அந்த விட்டமின் டி த்ரீ வந்து ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் சோர்ஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ரொம்ப சில வெஜிடபிள்ஸ் பிளான்ஸில் இருக்குது டொமேட்டோ ஸ்குவாஷ் அதாவது பம்கின் மாதிரியே இருக்கும் ஸ்குவாஷ்னு ஒரு வெஜிடபிள் இந்த எல்லோ பம்கின் இதிலெல்லாம் வந்து விட்டமின் டி த்ரீ இருக்குது இந்த ஆயில் வந்து நல்லா சூடாகணும் இது வந்து ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுனால இது நல்லா ஃப்ரைங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு சூடாகட்டும் இங்கே நான் இந்த உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ண உருளைக்கிழங்க மேரினேட் சில்லி பேஸ்டில் அந்த இஞ்சி இஞ்சி காலிக் பேஸ்டெலாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மேரினேஷன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த கிறிஸ்மஸ் கொடுக்கறதுக்காக வெளியில் இருக்கிற அவுட்டர் லேயர் கிறிஸ்மஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு இருபது கிராம் கடலை மாவு நான் இங்கே வந்து ஒரு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேங்க ஹாஃப் கேஜி உருளைக்கிழங்கை பாயில் பண்ணி பீல் பண்ணி பாயில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு இருபது கிராம் கடலை மாவு ஒரு இருபது கிராம் அரிசி மாவு ஒரு பத்து கிராம் கார்ன்ஃப்ளார் இதை போட்டுட்டு இங்கே நான் கறி லீவ்ஸ் வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் இந்த கருவேப்பிலைய இது மாதிரி சாப் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி சாப் பண்ண கருவேப்பிலையும் இதுக்கு மேலே போட்டுங்க போட்டு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க தேவைப்பட்டுதுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிங்க இல்லைனா அதன் மேலே அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அந்த ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டு அதோடைய அந்த உப்பு போட்டோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதோடைய ஈரமே போதும் அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டே போதும் இந்த மாவுங்கள்லாம் அதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்களுக்கு வரைக்க
நம்ம வந்து யூஸ் டு ஃப்ரைங் எட்டு வாட்டி பத்து வாட்டி பண்ணாமல் ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி மேக்ஸிமம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஆயிலை வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கோ இல்லை தோசைக்கு மேலே போடுறதுக்கோ சுட்ட என்னன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து தோசைக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் திருப்பி அதை வந்து கொதிக்க வச்சு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க மேக்ஸிமம் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் அந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணால் போதும் இதை இந்த கோட்டிங் வந்து நல்லா அந்த உருளைக்கிழங்கில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் இல்லைனா வெறும் பிளெயின் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆயிலில் போட்ட உருளைக்கிழங்க நம்ம வந்து ஆயிலில் போடும்போது ஆயில் நல்லா சூடு இருக்கணுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கிறிஸ்பினஸ் வரணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து ஆயிலை லைட்டாக ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நல்லா ஆயிலில் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஆக்சுவலி இந்த இந்த சில்லி பேஸ்ட் ரெடியாக இருந்ததுன்னா இது பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் அந்த சோக்கிங் டைம் தான் அந்த மேரினேஷன் டைம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஜிஞ்சா கார்லிக் பேஸ்ட் வீட்டில் நீங்கள் ரெடியாக பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த ரெட் சில்லி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த மேரினேட் பண்ணி அந்த பதினஞ்சு நீங்கள் வைக்கிறீங்களா அதான் டைம் அந்த உருளைக்கிழங்கு பீல் பண்ணி பாயில் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த மீசம் பிளாஸ் ரெடி ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இந்த ஜிஃபி யூ கேன் கெட் இட் ரெடி ஒரு ஒரு மாஸ்டர் செல்லர் வீட்டில் தேவ் லவ் இட் தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இதிலே எல்லாமே இருக்குது யூ ஹேவ் எவ்ரி திங் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஈட் இட் பிளைன் இல்லை டொமேட்டோ கேச்சப் வச்சா கூட போதும் இப்போ இது நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு அந்த மேலே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் அந்த சில்லி பேஸ்ட் கூட அந்த கம்பைன் ஆகிருக்கிற அந்த மாவெல்லாம் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கு பிளெயின் ஒயிட்டாக இருந்த உருளைக்கிழங்கு பாருங்கள் அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக ரோஸ்டட் பொட்டேட்டோஸ் மாதிரி ஆகிருக்கு இந்த சில்லி பேஸ்ட் வந்து அந்த வெனிகர்லாம் இருக்கிறதுனால அது இட் கிவ்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஃப்ளேவர் வெறும் ப காஞ்ச மிளகாவுடைய ஸ்மெல் வராமல் இட் கிவ்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ஃப்ளேவர் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு சும்மா ஒரே ஒரு வெஜ் லெமன் இந்த மாதிரி இதுக்கு மேலே இப்படி ஸ்குவீஸ் பண்ண அதாவது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்குவீஸ் பண்ணால் கூட போதும் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி போட்டிங்கன்னா அது சாகி ஆகிடும் போட்டுட்டு வா ஆ நல்லா வேக வச்ச உருளைக்காங்கனால உள்ளே வந்து பட்டர் மாதிரி இருக்குது ஸோ சாஃப்ட் அவுட் சைட் லேயர் அந்த கான்ஃபிலாம் போட்டுக்கணும் அவ்வளோ கிறிஸ்பி கிரன்ச்சியாக இருக்குது ஒண்டர்ஃபுல் மெலாஞ்ச் ஆஃப் காம்பினே அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ் அந்த உள்ளே இருக்கிற சாஃப்ட்னஸ் வெளியே இருக்கிற அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து இட் கிவ்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டெக்ஸ்டர் டு யோ மவுத் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மேரினேட் ஆகி வீட்டில் எளிமையாக செய்யக்கூடிய இந்த டிஷ் வந்து மேக்ஸிமம் டு மேக்ஸிமம் உங்கள் மீசம்லாம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் ஃப்ரை பண்ண இந்த உருளைக்கிழங்க இது மாதிரி ஒரு பிளாட்டரில் போட்டு நீங்கள் எந்த ஸ்பீடில் வைக்கிறீங்களோ அதே ஸ்பீடில் காலி ஆகிடும் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய உருளை ரோஸ்ட் வெங்கடேஷ் பட் ஸ்டைல்